സ്പോർട്സ് അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എസ് എസ് സി സി ജി എൽ എക്സാമിനേഷന് വന്ന എക്കണോമിക്സിലെ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഡോട്ട്സ് അക്കാഡമിയുടെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ എസ് എസ് സി സി ജി എൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ എക്കണോമിക്സിലെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് കാണാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ Which of the following is not the function of the central bank of country? No, not the function of the central bank of country. It controls money supply of the country. It acts as a banker to the government. It accepts deposit from the public. It issues the currency of the country. Or the government of the central bank is the one who is the one. Okay, central bank of a country. In India, the central bank is the one who is the one. സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്ത കാര്യം ഏതാന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൺട്രോൾസ് മണി സപ്ലൈ ഓഫ് ദി കൺട്രി ശരിയാണിത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആക്സസ് എ ബാങ്ക് ടു ദി ഗവൺമെന്റ് ശരിയാണ് ഇറ്റ് ആക്സസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഫ്രം ദ പബ്ലിക് ഇല്ല ഇത് തെറ്റാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ദി കൺട്രി ഒരിക്കലും പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇഷ്യൂസ് കറൻസി ഓഫ് ദി കൺട്രി അതും ശരിയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ബാങ്കുകളുടെ കയ്യിൽ നോക്കിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെമി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നമുക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഫ്രം ദി പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം Second question, Noka. Which of the following is not associated with the PC Mahalanobis who contributed to the formulation of India's five-year plans? He established the Indian Statistical Institute. He started journal Sanghiya. He is known as the architect of Indian planning. Mahalanobis was born in 1983 in Calcutta. ഓക്കേ നമ്മൾ ഓർക്കുക സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് പി സി മഹൽ നോബീസ് പ്ലാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബോർഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഹൗസോ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ അല്ല എയ്റ്റി നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ഇദ്ദേഹം കൽക്കത്തയിൽ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തെറ്റായിട്ട് വരുന്ന തെറ്റായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നുള്ള ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ഹു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആരാണ് പി സി മഹൽ നോബീസ് ഹു പബ്ലിഷ് ആർ ദ ജേണൽ സംഖ്യ ആരാണ് പി സി മഹൽ നോബീസ് ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് ആരാണ് പി സി മഹൽ നോബീസ് അപ്പം ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഇനിയുള്ള എക്സാമിനേഷൻസിനും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസും കൃത്യമായി നോക്കി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഇൻ ഇന്ത്യ സെൻസസ് ഈസ് ഹെൽഡ് റെഗുലർലി എവരി ഡാഷ് ഇയർ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് സെൻസസ് എടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ലാസ്റ്റ് സെൻസസ് നടന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണെന്ന് ഓർക്കുക ഓർക്കുക ആദ്യമായി ഒരു സെൻസസ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ആ സമയത്ത് വൈസ് റോയി ആയിരുന്ന ലോർഡ് മേയോ കൽക്കത്തയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സെൻസസ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ വീണ്ടും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ സെൻസസ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ സെൻസസ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് വൈസ് റോയി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ലോർഡ് റിപ്പൺ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാര്യം മറക്കരുത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സെൻസസ് എടുത്തത് ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ സെൻസസ് എടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് സെൻസസ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത് സെൻസസ് എടുക്കുന്ന ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓക്കെ റിലേറ്റഡ് ടു വിത്ത് വൺ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ടു സാലറീസ് ആൻഡ് പെൻഷൻസ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പ്ലാൻ റവന്യൂ ഓക്കെ പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ
Okay, next question. Okay. Question number six. Match the industrial plant with its location. Name of the industrial plant and location is one Balco, Burnpur, two Isco, Chennai, three NFL, Korba, and four ICF. Batinda. Namakaria Balco. Balco located in the Korbe and Namakaria one C or one C with the end option can be him see him. As the Isco Namakaria, that is uh, Iron Steel Company and Isco, Isco located in the Vidiana, Isco located in the Namakaria, that is Burnpur in West Bengal, but two way or none. Okay, option B, C, M, satisfy Jay Dunder. Namakarito, NFL, NFL located in the Namakaria, that is in Batinda, Panjab, the Batinda and NFL located in the Ava three D Verna, one C, two way, three D Verna, or option A, Ulu, okay, that is option C. Dorkia, Balco located in the Evidian with the Othrikia, Corbiana. Is located in the Benbur and Benbur is in West Bengal and Korba is in Chakisil and Marka Rikia. Then ICF located in Evdiana, Chennai and the Vinadon Karia, NFL located in the Batinda and Marka Rikia. Add the question number seven. Question number seven. For the first time, the objective of self reliance was incorporated in the Dash five year plan. Work out the key theme is self reliance. Self reliance is incorporated in the five year plan. Answer is the answer. That is the answer is the third five year plan. Or SSC NTS exam CGL CHS examinations five year plan is the choosing options five year plan important features First first five year plan. First five year plan the primary sector Unnamanathinu meni prathichcha five year plan ana especially agriculture ne unnamana ayirunu promotion ayirunu first five year plan lekshiyam first five year plan haro domer model nom ariyapada arunda haro domer maina idu focus e the primary sector ne samandhe chana 1951 to 56 ayirunu first five year plan ne kalagattam second five year plan ana engil adu nammal dumbe kanda magal lobbies plan ne ariyapada arunda magal lobbies ne idea ana a plan ne pranamai prathichcha da adu manufacturing sector ne industrial sector Development in India and second five year plan to the item in order to one other capital goods in the other border than a industries in the promotion, capital goods in the promotion, public sector could like promote the year. You know, the second five year plan day. Lexia PC Mahal Nobis model num second five year plan are under nineteen fifty six to nineteen sixty one. Other than the Galagata. Add to the Makinoka third five year plan, nineteen sixty one to nineteen sixty six. And already the Makandu self reliance was the goal of. Third five-year plan. The self-reliant and self-generating economy was the goal of goal of third five-year plan. This is our Gadgil formula. Now, we have to learn the Gadgil Yojana. And the third five-year plan. Now, we have to learn the okay. Now, we have to skip the fifth five-year plan. Now, we have to skip the fifth five-year plan. 1974 to 1979 is the 5th year plan. That is the major objective of the removal of poverty and the 5th plan prepared as a DP Dhar. That is the 5th year plan, the main objective of the primary sector development. That is the Harold Domer model. The 2nd 5th year plan is the industrial development. That is the Mahalobis model. Third five year plan the self reliant economy and that can be Indiana self generating economy and the action number can do other gadget yojana and the other and the fifth five year plan a poverty removal in the five year plan and them other than the mother DP dhar model and the other and the number can do you know either the first year I am going to work with the first year I am much competitive examinations in them SSC day RRB day state PSC day are the call a little competitive examination I'm using less a high Kim then look at the priority I'm saying you are the question I'm going to work up question number eight which Indian budget introduced a statement highlighting the gender sensitivities of the budgetary allocations the factual question and answer 2005 2006 option C next question no car question number nine the government of India initiated a comprehensive family planning program in the year. Well, the important thing is family comprehensive family planning program introduced in 1972. Okay, a year was the important thing in 1972. What did you do? 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 
ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പ്രോഗ്രാം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലാണ് ഇന്ത്യ ഒരു നാഷണൽ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പ്രോഗ്രാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് മറക്കാതിരിക്കുക ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി ഒരു നാഷണൽ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പ്രോഗ്രാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത രാജ്യം ഏതാണ് അത് ഇന്ത്യ ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ The annual growth rate percentage population in India gradually started declining in the year. Okay, the answer is 1981. One of the competitive examinations in the cinema is the topic that we will discuss the topic in the cinema. That is, growth rate of population in India is four phases. In India, the population growth rate is four phases. First rate phase is 1901 to 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 1901 ഫസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വൺ മുതൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഇതാണ് പീരിയഡ് ഓഫ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമായ രീതിയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇവിടെ വരുന്നില്ല പീരിയഡ് ഓഫ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നാണ് ഈ കാലഘട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത് നയൻറ്റീൻ ലെവൻ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഇന്ത്യയിൽ നെഗറ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണിച്ചു ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ നെഗറ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണിച്ച ഒരു വർഷമായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ലെവൻ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഈ ഒരു വർഷം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നെഗറ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇയർ മോത്തിരിക്കുക അതായത് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് ഫേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വൺ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ മറക്കരുത് നയൻറ്റീൻ ലെവൻ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണിച്ചത് അടുത്തത് ഫേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ മുതൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നമുക്ക് ഫേസ് ടു ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് സ്റ്റഡി പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഓർക്കുക നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് നടന്ന വർഷമാണ് ഈ കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ അടുത്ത തേർഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് പീരിയഡ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ മറക്കരുത് പീരിയഡ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ആണ് എന്ത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ മറക്കരുത് പീരിയഡ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്ന വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിന് ശേഷം ഇത് സംഭവിച്ചു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ മുതൽ ിൽ പീരിയഡ് വരെയുള്ള സ്ഥല സമയത്തിന് പ്രത്യേകത പോപ്പുലേഷന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാർ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പോപ്പുലേഷന്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഗ്രാജുവലി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ദ ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യ ഗ്രാജുവലി സ്റ്റാർട്ട് ഡിക്ലൈനിങ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ഓർക്കുക ഈ ഒരു ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിന്റെ നാല് ഫേസിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഐഡിയ കിട്ടി നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വൺ മുതൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ വരെയുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫേസ് മറക്കല്ല് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് അതിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് നെഗറ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണിച്ചത് അത് ഏത് കാലഘട്ടമാണ് ഏത് കാലഘട്ടം നയൻറ്റീൻ ലെവൻ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഫേസ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്റ്റഡി പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ അല്ല സ്റ്റഡി പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്നാൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ വരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് വന്നു ഗ്രാജുവലി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ മുതൽ ഈ സമയം വരെയും നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഗ്രാജുവലി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സിലെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വാ നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മൾ വെറുതെ ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവും അല്ലായിരുന്നല്ലോ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം തന്നെ നോക്കിയോ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിൻ്റെ നാല് ഫേസും ഡിസ
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സി ജി എൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സി ജി എല്ലിന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കൃത്യമായി അനലൈസ് അനാലിസിസ് നടത്തിയിരിക്കണം അപ്പം ഏത് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഏത് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും പലപ്പോഴും എസ് എസ് സി എം ടി എസിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഓപ്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ സി ജി എൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ജി എല്ലിലെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസും പഠിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് തീർച്ചയായും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സി ജി എൽ സി എച്ച് എസ് എൽ എം ടി എസ് ആർ ആർ ബി ഈവൻ സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സിയുടെ എക്സാംസ് അടക്കം ഭംഗിയായി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള അനേകം വീഡിയോകളുമായി ടോട്സ് അക്കാഡമി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തും കാത്തിരിക്കു